Can you clear this test? Good evening, all scholarship exam facing students. Mazanao Rupali Devidas Power. I am from New English School Khandala, Straight Education Society. And Ahmednagar Jilla Parishad, Ahmednagar, Shiksha Vibhagan, Antargat Suru Asthelia, Kalat Sangitla Pramali Mission, Arambha, Yatra Kripa Made, Purva Madhimik Shishavriti Pariksha, Yatatvi, Yat Margadarshan Session Made, Ingraji Yavishya Karta, Mituma Sarvan Sapunna Ekda Swagat Karte. English Yavishya Made, Creative Writing, Yat Topic Baddhan, Azapal, Maiti Miravna Rao, Kalahi Creative Writing Madhle Kai Topic Kapal, Discuss Kele, Ote. Sangitlia Pramani, ya art points for sixteen per cent of Lapurna Pekarcha, Vetage, sir, Vetage Ahe, Animak Tower, Adarit Prashna He, rotation wise, which are is other. There is other verses at Mala dialogue and his slogan or Prashna Chalasti, the next year, la email and website for question in Chale, Zati. Asaka is owner, nay, current ya topic la Vetage Kami as Yamure. Exam exam paper set करनारे लोकल ठहरो तीन के कौन सा topic ला या वर्षी का कराया है importance दायिता है let it be this is about the paper set papers कसा set हो तो है महत्वाचा नहीं अपने ला सगे बुश्तिन से knowledge अस्तने है खूब महत्वाचा है कारण competitive exam में दे कभी पन या difficult बुश्तिस विचार ले जाता तो अच्छा मोड़ अपन सगे ने व्यवस्थित prepare जाले ला आईजी so आज अपन कौन Advertisement, Sagrat Mahat was a topic. Entertainment like Yapla Sagan, Natchan Vata. Entertainment to Sagat Mahat was a Sagan from Tapla Garamade, they mentioned TV. Upon TV Bako, TV Baganache, we with the channels Ayat and channel Sikasa Tata, the age group Purunta, Tata, Mulaje Ayati, Tartun Bakta, Maila Jet, the Tancha Audici program Bakta, Kunala dance Made Award as Selta, the dance to shows Bakta. Kunala Junior movie over Tatate Bakta, Kunala Navin movie over Tat, Kunala Ingraji movie over Tat. Tatekacha choice will depend Karun upon Kagarasto, channel surf Karatasto, and he upon TV Bazar Asto. Makapla Udisa program Salu Astana, Salapu program Saltuka Nahi. I would have program Made Kaitri Kupsundar Asa, Salu Asta, Adi Madis Kaite, Tieti Manjakai, advertisement. Advertisement Kashachias K. कशा साठी असते तर हे आपण आता सगळं बघणार आहोत आणि मग आपला कुठल्या तरी प्रकारे काय होतो मूड जातो की अरे इतकं सगळं छान लिंक लागली होती आणि मध्येच ऍड पडली म्हणून आपण भाऊ बहीण पण कधी टीव्ही बघत असू तर आपण काय करतो एक निकालने सांगतो ते ऍडव्हर्टाइजमेंट कशासाठी टाकतात तर बघूया मग ऍडव्हर्टाइजमेंट कशासाठी असते ऍडव्हर्टाइजमेंट आर शॉर्ट मेसेज विथ कीवर्ड्स पिक्चर डायग्राम टू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स Advertisement kasha sati aste sadpen. Advertisement kasha sati aste. Tar kaya aste advertisement baga. It is a short short message. Kasa hai to message abdi. Message kasha kasa hai short hai. Robert. Abdi chota message. Kiti bara sati aste ad abdi a comment acha abdi sati aste. It is a short message with keywords keywords. Tarcha madhe kai tere words asta. Then pictures pun start. Pictures diagram to promote certain product. For example, sagat mahat vachi add mujhe. Aaple beauty product chhi add. Kima toothbrush cha pre pair toothbrush ani paste. Sagat sanglo kunta hai. Yacha sati veg veg ya company kaay karat asta. Kancha promotion sati add karat asta. Kar ekha da product jo tumala vikai cha hai. Tar te jasti jasto lokan parinta. Gila Paiji, and it's a Gila and Turkumala Karate, the Patun Sangai Sahe, the ether product comparison, Made, Ansa product, hey, Kasahe, Tacha Sati, Tacha promotion Sati, advertisement, as hey. Some advertisement also create social awareness. Upon Amita Bachancha, Avaza Made Burpur ad Bagit Lila, Takasha Sati as that, their social awareness, Manjakai, Samaza Made Talele, Jagurukta, Eka the Bushti Jagurta. For example, Amita Bachan, Pulse Folio, Jadushi Ravi Varasel, Tatensha was a record Kelly advertisement. He aplala, aplala, a TV were, Kiva mobile were, Ikala Pamirte, and a TV were Bagala deke, Murte. 
Advertisement are one of the popular and effective media in the world of technology. आज जो जग कसला है तंत्रज्ञान से जग है मत तंत्रज्ञान से जग मधे पॉप्युलर मंजे का है लोक प्रिय अन्य इफेक्टिव मंजे का है अग्नि उपाय कारक असे है का है मध्यम है कारण एकाध्य गोष्टी ची अपन कभी पेप्सोडेन कंपनी ना भेट दिले लिया है का नहीं माप ले लो कुटन मलती जली पेप्सोडेन कंपनी आए अन्य तीसरी सग्या फेस्ट मधे पेप्सोडेन ठी फेस्ट सांगले है का तो अपन टीवी वराड बगी इतने मंजे का जले टेक्नोलॉजी चार जमाने मधे के आप ले परिंत का जले लिया है एप्रोच जले ले आए दे रीच टू मिलियन पीपल्स एट टाइम कितनी तरी लोग कान परं मिलियंस ऑफ पीपल परं तत्ते क्या होता एक कांच गोष्टी मधे बहुत सक अस्तर मुन एडवरटाइजमेंट हाँ का है सगाई महत्वपूर्ण सगाई आए सो थिंग्स टू रिमेम्बर अपन का ही लक्ष्य क्या होला पाई जाए आता एडवरटाइजमेंट आए मत टीवी वर्चे एडवरटाइजमेंट माम टीवी वर्चे एडवरटाइजमेंट सा अन इतना का ही संबंध है तर तुम्हाला एग्जाम मधे ऐसा एक बॉक्स के तो अन एक एडवरटाइजमेंट बेचार ली जाते त्या एडवरटाइजमेंट मर रिलेटेड क्वेश्चंस हे तुम्हाला एग्जाम मधे सॉल्व कराई चे अस्तर एडवरटाइजमेंट मत आता पेपर मधे आले ली जी एडवरटाइजमेंट है ठीक कर 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 रही था पंते बगूया फर्स्ट ऑफ़ ऑल रीड एडवरटाइजमेंट क्विकली कारण अपन मन तो है कि अपन कर कर तो है कंपटीटिव एग्जाम से तैयारी कर तो है मत टाइम मैनेजमेंट हाँ सगाई महत्वपूर्ण घटक है जब तुम्हाला टाइम मैनेजमेंट जम लो तर सगाई पहले क्या कर रहे थे कि ना अपने कड़े पेपर लग गया कमी रीड एडवरटाइजमेंट क्विकली तुम्हाला क्या कर रहे थे कि यार एकदम पटकन � Find out the relation between pictures and diagrams. The ad is a pictures dile le, the diagram dile liya hai, and message given in the advertisement. Message pan dile liya. Three goshti tu mala point out kar hai chahe. The first is picture, the second one is diagram, and third one is message. But jo tu mala ya sagar goshti in sakhay kar hai chahe correlation lakh hai sa. Ahe. Then study logo and motto. Logo as to hai khade company cha. कि मत ऐसा कहे एकाद घोष वाक्य मोटो मंजे अपन वाक्य जैसा एकाद कंपनी जा ते मोटो ते एडवरटाइजमेंट मध्य आसे ते पहले नोटिस कराए जा आए फाइंड आउट रिलेटेड इनफॉरमेशन कंसीडरिंग द गिवन ऑप्शन ऐड मधे रिलेशन का या है ती ऐड का शशि रिलेटेड आए ते कहे कराए जा रिलेट कराए जा अपना लॉजिक यह सब कहीं रिलेशन लगता है का। Find out one correct option from picture, diagram, logo, motto। जरी तुम्हाला कहीं लिंक लगता है सेल तो यह चार गोष्टी तुम्हाला हेल्प आउट करना है तुम जो क्वेश्चन सा आंसर शोधना साथी। अलग लग्ज़र। And then last one relate keywords or tagline with the given option। जर एक हदी एडवरटाइजमेंट आए कि कशा बदल आए ऐसे टैगलाइन बगाई ची आए कि स्वच्छते विषय आए कि वह ब्यूटी प्रोडक्ट विषय आए कि एक हद या कोर्स चा एडमिशन विषय आए एक हद या स्कूल चा कि वह कॉलेज चा मोटा जेब बैनर आए त्याचा विषय आए यह सब गया गोष्टी तुम्हाला पॉइंट आउट करूँ तुम्हाला थिंग्स टू रिमेम्बर लक्ष्य Solving questions depend on advertisement. Let's see advertisement now. Bagata, kiti sundar ad dile liya hai. Yeh the star madhe kya dile liya hai? Free. What is free? Computerized eye testing. Kya kare chhe? Computerized eye testing chhi ki ad hai. Tumhala yeh the kya dista hai? Kondi picture dista hai? The don picture dista hai tumhala. Acha acha dista hai. Hey, apn name hi vapar to to. Spectacle. Ani ha apn. सनग्लास अपन चला मन तो यह दोनों गोष्ट क्या अपन अपने रोच्चा जीवन में दे वापरत अस्पो कहाँ दे ले ले अंकित ऐड में दे बाय वन स्पेक्टैकल गेट वन फ्रेम फ्री जब तुम्हें एक स्पेक्टैकल जर गेट लो तो तुम्हारा कहाँ मिलना रहता है जब और एक फ्रेम कहाँ होना रहे तो ये मिलना आहे यह गोष्ट की if you buy one spectacle, you will get dash dash free. Kai mana re tumala free? Bagata. Buy one spectacle, get one frame free. At option baga. One contact lens. Contact lens ta kai concern di lila hai ka? Tatya concern hai nahi. 
वन स्पेक्टेकल एकावर एक स्पेक्टेकल फ्री है का नहीं थर्ड ऑप्शन वन फ्रेम हाँ इतने दिस्त है बाय वन स्पेक्टेकल गेट वन स्पेक्टेकल फ्री ये दिस्त है सॉरी वन फ्रेम फ्री मनुन दिस इज़ द राइट आंसर टू स्पेक्टेकल कुटे दिस्त है का टू वर्ड नहीं दिस्त है स्पेक्टेकल पर नहीं दिस्त है वन दिस इज़ अलसो रॉन्ग ऑप्शन सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ थ्री दैट सेम ऐड है दूसरा क्वेश्चन बन वॉट एल्स राधर दैन फ्रेम इज गिवन फ्री इन द एडवर्टाइजमेंट आता पे मगर क्वेश्चन मध्य बगित कि बाय वन स्पेक्टेकल वी विल यू विल गेट वन फ्रेम फ्री आता फ्रेम ही फ्री दिल्ली है परंतु अजुन का फ्री दिस बगूया मैं कॉन्टैक्ट लेंस कॉन्टैक्ट लेंस तो कुछ संबंध दिता है का तर नहीं फ्री स्पेक्टैकल नहीं फ्री फ्रेम दिले फ्री फ्रेम आता बगा इतने क्वेश्चन का विचार हा खूब महत्व है हाँ फ्री फ्रेम तो दिल्ल है मैं हापन ऑप्शन करेक्ट वाटो है फ्री कम्प्यूटराइज आई टेस्टिंग हाँ इत ब्री कम्प्यूटराइज आई टेस्टिंग हा पे दिस्त है दोन ऑप्शन दिलले काल संगित प्रमाण जर तुम्हारा इतने बॉक्स मध्य विचार ऑप्शन तुम्हें चॉइस कराए तो दोन ऑप्शन बरबर होते परंतु क्वेश्चन का विचार व्हाट एल्स दुसरे का राधर दैन फ्रेम फ्रेम सोडन तुम्हारा फ्री मिलना है तो उत्तर है कम्प्यूटराइज आय टेस्टिंग सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एंड द थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग क्वेश्चन किती केयरफुली वाचता आंसर है डिपेंड वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस हिट्स सी आता ही नेक्स्ट ऐड है गोल्डन टच गोल्डन टच इत गोल्डन टच या का बगू पहले गोल्डन टच इनका कशा से रिनेटेड है मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर का जे का करता बनता बनता बनवत बन पेन्सिल पाउच किड बैग्स वॉटर बैग्स लेडीज हैंड बैग्स स्कूल कॉलेज एंड लैपटॉप बैग्स गोल्डन टच है शॉप च का नाव है हा जी टी का लोगो है बरबर हा लोगो मे गोल्डन का पेला जी और टच ऐसी टी एड्रेस स्टॉप नंबर एट धारावी स्टेशन रोड सी ऑन मुंबई हा पिनकोड दिल्ला है फोर जीरो 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 वन सिक्स कॉन्टैक्ट नंबर सुधा दिल्ला का दिल्ला है कॉन्टैक्ट नंबर दिल्ला है मैं बगा चूज टू करेक्ट ऑप्शन गोल्डन टच आर मैन्युफैक्चर ऑफ ये कशात का बनता कंप्यूटर्स बनता का नहीं लैपटॉप बनता का नहीं लैपटॉप बैग्स यस आई कैन सी लैपटॉप बैग्स वर्ड हियर सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्कूल कॉलेजेस बैग यस स्कूल एंड कॉलेजेस बैग इतने पे इतने दिल्ली बकूल कॉलेज एंड लैपटॉप बैग सो दीज टू ऑप्शन आर करेक्ट तुम्हारा जेपन जीपन एडवर्टाइजमेंट ये है तिच तुम्हारा एकदम बारकाई ने वाचन करना है खूब महत्व नेक्स्ट क्वेश्चन विचार द साइन और लोगो सजेस्ट द आता हा जो मैं संगित साइन आ लोगो अपने दिखो कशाच है तो मैं तुम्हारा अगर संगित कि आप लॉजिक वैसे है जी मे टी मे का गोल्डन टच का सिल्वर है गोल्डन टच क्या शॉप च नाव अस मेरा फर्स्ट कन्सिडरेशन मध्य वाटत है नेम ऑफ बैग्स एवडे स बैग्स है नेम ऑफ बैग है का तो आंसर है नहीं नेम ऑफ लैपटॉप लैपटॉप का संबंध इधे नहीं मैन्युफैक्चर है का नहीं मैन्युफैक्चर है नाव है गोल्डन टच सो दिस लोगो इंडिकेट्स द जी टी मीन्स द नेम ऑफ द शॉप आल लक्षा शॉप च नाव जी टी वर गोल्डन टच है दाखने एक एडवर्टाइजमेंट बगूया 
असे छोटे छोटे ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण मार्केटमध्ये गेलो का आपल्याला बघायला मिळतात ही बघा क्लासेस जे आहे रीड एन ऍडव्हर्टाइजमेंट अबाउट ट्युशन क्लास अँड चूज करेक्ट ऑप्शन चूज टू ऑप्शन किती ऑप्शन सांगितले त्यांनी दोन ऑप्शन सांगितलेले आहेत ओन क्लासेस कंडक्ट क्लासेस फॉर आता त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल ही संपूर्ण ऍड तुम्हाला केअरफुली रीड आउट करायची आहे जेव्हा अशा प्रकारचे क्वेश्चन असतात तेव्हा कुठलाही वेळ न घालवता तुम्ही काय करायचं आहे पटकन ऍड वाचून घ्यायची आहे होम क्लासेस ऍडमिशन स्टार्ट फॉर स्टार्ट फ्रॉम टेन्थ मार्च कधीपासून ऍडमिशन सुरू झालेले आहेत टेन्थ मार्च या तारखेपासून ऍडमिशन सुरू झाले कोणत्या कोणत्या स्टँडर्डचे इलेव्हन नाईन्थ अँड टेन्थ नववी आणि दहावी साठी कोणते कोणते बोर्ड स्टेट अँड सीबीएसई बोर्ड कोणत्या विषयांविषयी विचारले तर सायन्स अँड मॅथ अँड व्हॉट अबाउट दिस इज अबाउट द ऍड्रेस सदाशिवपेठ टिळक रोड बस स्टॉप टिळक रोड पुणे थर्टी कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे नाईन फाईव्ह डबल झिरो झिरो एट नाईन एट झिरो झिरो आणि वेबसाईट दिलेली आहे डब्ल्यू 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 डॉट ओ एम डॉट कॉम हे सगळं मी केअरफुली वाचण्याचं कारण असं की याच्यावर तुम्हाला काय होणार आहे क्वेश्चन विचारले जाणार आहे आणि आपण आता मागच्या सेशन मध्ये पारे सरांच्या सेशन मध्ये आपण शिकलेलो आहोत की वेबसाईट त्यानंतर जीमेल या गोष्टी कशा करायच्या जर इथे तुम्ही एक डॉट जरी शिल्लक दिला जास्तीचा दिला तरी तुम्ही काय असते चुकू शकते मग बघूया फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे होम क्लासेस कंडक्ट क्लासेस फॉर कशासाठी कंडक्ट करता स्टेट बोर्ड हा नाव दिसत आहे त्याच्यानंतर सीबीएसई बोर्ड येस सायन्स बोर्ड सायन्स बोर्ड असतं का कधी नाही तर सायन्स काय असतो सब्जेक्ट असतो म्हणून देशी जसो कॅन्सल मॅथ बोर्ड असतो का कधी नाही सीबीएसई आय सी एस सी स्टेट बोर्ड हे अशा प्रकारचे काय असतात आपले एक्झामचे बोर्ड असतात नेक्स्ट बघूया आपण सेम ऍड वर क्वेश्चन आहे यू विल कॉन्टॅक्ट ऑन विच वेबसाईट आपल्याला सांगितलंय की जर तुम्हाला या क्लास मध्ये ऍडमिशन घ्यायचं आहे तर तुम्ही काय करणार यू विल कॉन्टॅक्ट ऑन विच वेबसाईट वेबसाईट आहे डब्ल्यू 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 डॉट ओ एम डॉट कॉम आता इथे सगळं सारखं दिसत आहे इथे डब्ल्यू डब्ल्यू दिस ओम क्लासेस ओम क्लासेस आहे का नाही वेबसाईटचा एक वेगळा आय पी ऍड्रेस असतो आणि तोच फक्त टाकल्यानंतर आपण त्याच वेबसाईटला व्हिजिट करू शकतो मग तुमची एकदम बारीक नजरेने तुम्ही बघायचं आहे की कुठे कुठे काय चेंजेस आहे तर मला थर्ड ऑप्शन हा राईट पडतोय डब्ल्यू 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 डॉट ओ एम डॉट कॉम सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन लक्षात रेड गिवन ऍडव्हर्टाइजमेंट चूज करेक्ट ऑप्शन यू वॉन्ट टू सेंड अ पार्सल ऑफ स्वीट्स टू युअर कझिन हु इज लिव्हिंग इन युएस आता बघा तुम्हाला काय करायचं आहे तुमचा कोण कझिन कझिन म्हणजे चुलत भाऊ बहीण आहे ते कुठे राहत आहे युएस युएस म्हणजे युनायटेड स्टेट म्हणजे बाहेरच्या कंट्री मध्ये राहत आहे यू हॅव चोजन अनिकेत इंटरनॅशनल कुरिअर बिकॉज इट इज आता मला सांगा देशा जे देशात चालतं त्याला म्हणायचं नॅशनल जे जिल्ह्यात चालतं त्याला म्हणायचं डिस्ट्रिक्ट जे राज्यात चालतं त्याला म्हणायचं स्टेट आणि मग इंटरनॅशनल जर तुम्हाला एका देशातून दुसऱ्या देशात पाठवायचं कारण तुमचं कझिन कुठे राहतोय युएस मध्ये राहतोय युएस मध्ये जर तुम्हाला काही स्वीट्स पाठवायचे आहे तर मग तुम्हाला कोणतं कुरिअर चॉईस करावं लागेल कोणतं कुरिअर चॉईस करावं लागेल तुम्हाला तर ऑबियस आहे इंटरनॅशनल कुरिअर चॉईस करावं लागेल तुम्ही देशातल्या देशात पाठवत आहात का नाही तुम्ही राज्यात पाठवत आहात का नाही तुम्ही एखाद्या जिल्ह्यात पाठवत आहात का नाही कारण तुम्हाला तिथे दिले का लिव्हिंग इन युएस आणि युएस ही कंट्री काय इंडियाच्या बाहेर आहे म्हणून अदर नॅशनल सिटीज मध्ये पाठवण्यासाठी तुम्ही इंटरनॅशनल कुरिअरचा वापर केलेला आहे नंतर आता यू कॅन सेंड फॉलोइंग आयटम्स थ्रू अनिकेत इंटरनॅशनल कुरिअर सर्व्हिस ही ऍडव्हर्टाइज वाचायची आहे तुम्हाला आणि सांगायचं आहे की अनिकेत इंटरनॅशनल कुरिअर सर्व्हिस कडून तुम्ही काय काय पाठवू शकता आता पाठवण्याचे त्यांचे काही प्रोटोकॉल असतील तर कारण इंटरनॅशनल म्हणजे काय आपल्यासारखा आपण गावी जातो तशी आठ दहा बॅगा भरून तर जाता येणार नाही बरोबर आहे म्हणजे एअरलाईनच असेल ऑबियस आणि एअरलाईन्स मध्ये काहीतरी प्रोटोकॉल्स असतील मग काय काय पाठवता येतं 
प्रश्न ही पठवता है का बे अपन एड मध्य बोया इंटरनेशनल कुरियर यूएसए यूके नेदरलैंड यूए या सग्या कंट्री मध्य कर स्टेशनरी पठवायची आहे का नाही ऑर्नामेंट दागिने पाठवता येतील का नाही हा स्वीट हा एक ऑप्शन मला इथे दिसतो आहे क्लोथ कपडे पाठवता येतील का नाही तुम्हाला पाठवायचं असेल ही जी कुरियर सर्व्हिस आहे ही फक्त आणि फक्त स्वीट पाठवते म्हणून थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रीड अँड ऍडव्हर्टाइजमेंट अँड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिजिट डायडेश इफ यू वॉन्ट थ्री बेस्ट ऑफर आता बघा इथे पुन्हा एका शॉपची ऍड दिसते मला मला इथे कधी जॅकेट पॅन्ट क्लोथ दिसत आहेत म्हणजे काय ऑबियसली कपड्याच्या दुकानाची ऍडव्हर्टाइजमेंट असणार आहे दुकानाचं नाव काय आहे गॅलेक्सी पॉइंट कधीपासून सुरू आहे ती एकोणावीसशे नव्वद सिन्स एकोणावीसशे नव्वद हे त्यांनी इथं काय केलेलं आहे वरती इयर सुद्धा टाकलेलं आहे त्याच्यानंतर आता विजिट डायडॅश इफ यू वॉन्ट बेस्ट फ्री ऑफर ऑबियस आहे की कुठे विजिट करायचं दुकानाला मग दुकानाचं नाव इथे असायला पाहिजे मग गॅलेक्सी एका दुकानाचं नाव तर त्याचं ऑप्शन आहे नाही गॅलेक्सी मेन्स वेअर अँड कलेक्शन गॅलेक्सी मेन्स वेअर अँड कलेक्शन नाही त्याचं पूर्ण नाव काय आहे गॅलेक्सी पॉइंट आणि दुकानाचं फक्त दुकानाला व्हिजिट करायचं त्याच्या खालची टॅगलाईन तुम्हाला विचारलेली नाही कलेक्शन आपण बऱ्याच दुकानांचं नाव बघतो की गायत्री कलेक्शन गॅलेक्सी कलेक्शन अशा प्रकारची नावं असतात शुभम कलेक्शन अशा अनेक दुकानांची नावं आपण बघतो परंतु गॅलेक्सी पॉइंट हा हे शॉपचं नाव आहे म्हणून फक्त आणि फक्त एवढंच आहे ना मीन्स थ्री नंबर ऑप्शन इज करेक्ट दॅट इज गॅलेक्सी पॉइंट विजिट गॅलेक्सी पॉइंट इफ यू वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट बेस्ट थ्री ऑफर्स लेट्स मूव्ह टू नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस ऍडव्हर्टाइजमेंट ओनली दॅट इज नंबर ऑफ ऑफर्स अँड नंबर ऑफ आयटम्स मेन्शन इन द ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये काय काय दिलेलं आहे बरं आपण ऍडव्हर्टाइजमेंट जर रेड आउट केली तर आपल्याला लक्षात येतील थर्टीन वन थाउजंड थ्री हंड्रेड नाईन्टी फाईव्ह रुपीज मध्ये तुम्हाला तीन पॅन्ट मिळत आहेत वन थाउजंड थ्री हंड्रेड नाईन्टी फाईव्ह रुपीज मध्ये तुम्हाला तीन जीन्स मिळत आहेत आणि वन थाउजंड नाईन वन थाउजंड नाईन्टी फाईव्ह रुपीज मध्ये तुम्हाला तीन शर्ट मिळत आहेत आता तुम्हाला काय विचारलंय हे खूप महत्वाचं आहे ऑफर किती आहे वन टू थ्री आपण ती काय केली काउंट केलेली आहे आणि काय सांगितले आयटम्स विचारले आता किती आयटम्स पहिले सांगितले पॅन्ट म्हणजे फॉर्मल पॅन्ट असतील दुसऱ्या शेत काय सांगितले जीन्स पॅन्ट असतील आणि तिसऱ्या शेत काय सांगितले शर्ट सांगितले म्हणजे ऑप्शन काय येणार थ्री ऑफर्स अँड थ्री आयटम्स म्हणून पहिलं ऑप्शन हा बरोबर आहे बाकीचे ऑप्शन बघा कसे कन्फ्युजिंग आहे कारण भरपूर वेळेस काय होतं पॅन्ट आणि जीन्स हे आपण दोन्ही काय करू एकत्रितपणे कन्सिडर करू शकतो परंतु इथे वेगळं दिलेलं आहे म्हणून आपण वेगळं वापरणार आहोत म्हणून हे बाकीचे तीनही ऑप्शन हे चुकीचे आहे थ्री ऑफर्स आर गिवन अबाउट थ्री डिफरंट आयटम्स दट यू मस्ट कीप इन युअर माइंड आता ही एज्युकेशनल ऍड आहे एज्युकेशनल ऍड बघूया काय एम एस सी आय टी आपण दहावी आणि बारावीच्या एक्झाम झाल्यानंतर जे एम एस सी आय टी हा कम्प्युटर लिटरेसीचा कोर्स आपण सगळेजण करत असतो आपल्याला बऱ्यापैकी खूप ऑटोवर किंवा सगळीकडे बॅनर्स लावलेले असतात एम एस सी आय टी आणि आपल्या दहावी बारावीच्या परीक्षा झाल्या की आपल्याला घरचे विचारतात की आता उन्हाच्या सुट्ट्यामध्ये तू काय कर एम एस सी आय टीचा कोर्स करून घे कारण आजकालच्या जनरेशन मध्ये टेक्नोसिटी असणं म्हणजे आपल्याला टेक्निकल नॉलेज असणं हे खूप महत्वाचं आहे तर बघूया मग एम एस सी आय टी इंटरनॅशनल लेवल कम्प्युटर कोर्स एम एस ऑफिस टू थाउजंड थर्टीन वर्ड एक्सेल पॉवर पॉइंट इंटरनेट लँग्वेजेस आहेत बघा कम्प्युटर्सच्या त्या लँग्वेजेसची पण माहिती दिलेली आहे सी सी प्लस प्लस नेट जावा ऑटो कॅड बेसिक कोर्स टू मंथचा बेसिक कोर्स आहे आणि ऍडव्हान्स कोर्स किती मंथचा आहे सिक्स मंथ टू टू इयर्स तुम्हाला डिपेंड आहे की तुम्हाला कोणता कोर्स जॉईन करायचा आहे तर हरी 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 म्हणजे काय लवकरात लवकर ऍडमिशन घ्या घाई करा कुठे करायची आहे 
अमित एंटरप्राइजेस न्यू रोड चंद्रपुर फोन नंबर एक सोडन दोन कॉन्टैक्ट नंबर दिलेले आहेत अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दिलेले आहेत लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन क्वेश्चन काय विचारलं आहे अमित एंटरप्राइजेस कंडक्ट फॉलोइंग कोर्सेस व्हिच कोर्सेस आता बघा नॅशनल लेवल कोर्सेस आहे का हा वर्डच मला कुठे दिसत नाही ऍडव्हर्टाइज मध्ये म्हणून मी हा ऑप्शन सरळ कॅन्सल करणार आहे डिस्ट्रिक्ट लेवलचा आहे का नाही इंटरनॅशनल लेवल कम्प्युटर कोर्स येस इंटरनॅशनल लेवल कम्प्युटर कोर्स आय कॅन सी दिस टॅगलाईन इन दिस ऍडव्हर्टाइजमेंट सो आय एम गेटिंग द आन्सर इंटरनॅशनल लेवल कम्प्युटर कोर्स देन आफ्टरवर्ड्स आता ही बघा ही ऍड आहे ती म्हणजे आहे जस्ट स्माइल डेंटल क्लिनिक दाताच्या दवाखान्याची ही ऍड आहे बघूया डेंटल केअर अँड इम्प्लांट सेंटर आपल्या दाताविषयी म्हणजे जे डेंटल क्लिनिक असते त्याची टॅगलाईन इथे दिलेली आहे त्यानंतर बघूया आता त्या हॉस्पिटलमध्ये काय काय प्रोव्हाइड केलेलं आहे कारण त्यांना त्यांच्या हॉस्पिटलची ऍडव्हर्टाइजमेंट करायची आहे काय काय आहे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ब्लिचिंग ऑफ टीथ रूट कॅनल टेन्च्युअर फिक्सिंग टीथ अँड डेंटल सर्जरी कशा प्रकारच्या आहेत त्या टोटल वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सिक्स टाईपच्या ते काय करतायत आपल्याला सर्व्हिसेस देत आहे कोणतं कोणतं हॉस्पिटल देत आहे तर जस्ट माईल काय आहे डेंटल क्लिनिक आहे बरं कुणाचं मग हे क्लिनिक डॉक्टर अमेय जोशी कोण आहेत डॉक्टर डॉक्टर अमेय जोशी त्यांची डिग्री दिलेली आहे एम डी एस कन्सल्टंट पेरिओडोंटिस्ट अँड इम्प्लांटो इम्प्लांटोलॉजी आणि त्याचं टायमिंग पण दिलेलं आहे इम्प्लांटोलॉजी म्हणजे जे टीथ काय करतात इम्प्लांट केलं जातं म्हणजे जे दात काढल्यानंतर त्याच्या ठिकाणी दुसरा दात बसवण्याची ती एक टेक्निक आहे आणि टायमिंग दिलेला आहे बघा आता आफ्टर मॉर्निंग फास्ट मॉर्निंग दिलं आहे मॉर्निंगचा टाइम आहे नऊ ते दोन आणि इव्हनिंगचा टाइम आहे थ्री थर्टी टू एट थर्टी हे सगळं सांगण्याचं कारण असं की ही ऍड मध्ये ज्या ज्या गोष्टी मी सर्कल केलेल्या आहेत ज्या ज्या गोष्टी मी की वर्ड म्हणून वापरलेल्या आहेत त्याच्यावरच आधारित काहीतरी क्वेश्चन हे तुम्हाला विचारले जाणार आहे बघूया मग आता रीड ऍडव्हर्टाइजमेंट केअरफुली अँड चूज कलेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह तुम्हाला ऍड बघायची असेल तर मी पुन्हा स्लाइड घेते एकदा ऍड वर नजर टाका तुमच्या पेपरला ऍड हे तुमच्या समोरच असणार आहे आणि ऍज अ सेड आपण आता डिस्कस केल्यानुसार किती टाईप्स होते जस्ट माइल्ड डेंटल क्लिनिक ऑफर डायजेस्ट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हाउ मेनी टाइप्स वी हॅव कॅल्क्युलेटेड अर्लियर सो द टाइप्स आर सिक्स हाऊ मेनी टाइप्स आर देअर सिक्स टाइप्स सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हाऊ मेनी टाइप्स सिक्स टाइप आपण त्या सगळ्या वाचलेल्या आहेत सेकंड क्वेश्चन इज दॅट अ जस्ट माइल डेंटल क्लिनिक टायमिंग इज येस टायमिंग दिलेले आहेत चार ऑप्शन परंतु ए एम पी एम हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघाव्या लागणार आहे सकाळी नऊ ते दोन तर टायमिंग होता आणि इव्हनिंगचा किती होता बघायची तुम्हाला आहे तर थ्री थर्टी टू एट थर्टी सो दिस टू ऑप्शन आर करेक्ट आणि इथे तुम्हाला दोन ऑप्शन हे विचारले गेलेले आहेत त्याच्यामुळे दिस टू ऑप्शन आर करेक्ट अंडरस्टूड सो लेट्स गो टू अन अदर ऍडव्हर्टाइजमेंट Advert, uh, read the advertisement and choose correct alternative of the following option. The subject of the workshop is. Look, I take workshop to add this. What is the workshop? I will tell you. Workshop. Hari, hari, hari. The photographer's forum has organized a workshop in photography and video shooting. Where it is organized, the venue is given. Chitralok Hall near the railway station, Dadar, Mumbai. dates are given 27 and 28 december and the timing is 11 in the morning till 9 o'clock in the evening contact number is given and there is no entry fees no registration fees for this workshop ata question vicharlela ahe subject of the workshop is photography forum kay subject kasha organized a workshop in ithe paryanta apan vachat alelo ahot कशामध्ये वर्कशॉप विचारलेलं आहे ते फार महत्वाचं आहे सो द वर्कशॉप इज अबाउट फोटो फोटोग्राफी द वर्कशॉप इज अबाउट आता दिसते सगळ्यांना 
सो द वर्कशॉप इज अबाउट वॉट तर तुम्हाला पूर्ण वाचायचं आहे द वर्कशॉप इज ऑर्गनाइज ऑर्गनाइज अ वर्कशॉप इन व्हॉट इज दॅट फोटोग्राफी अँड व्हिडिओ शूटिंग आता बघा इथे एकच ऑप्शन दिलेला आहे फोटोग्राफी फोरम हे काय आहे त्या इन्स्टिट्यूट म्हणजे त्या संघटनेचं नाव आहे फोटोग्राफी फोरमने ऑर्गनाइज केलेली कशा मध्ये केलेली आपल्याला काय विचारलं सब्जेक्ट विषय काय आहे कशाबद्दल विचारलेला आहे तर फोटोग्राफी अँड व्हिडिओ शूटिंग परंतु हे दोन ऑप्शन तुम्ही घाईघाई जेव्हा तुम्ही पेपर सॉल्व्ह करताय तेव्हा तुम्ही काय करणार हा फोटोग्राफीशी रिगार्डिंग आहे पटकन ए ऑप्शनला क्लिक करणार आणि पुढे जाणार आणि नंतर आठवतं अरे व्हिडिओ शूटिंग पण बरोबर होत परंतु तुमचं लॉजिक काय सांगतय की फर्स्ट अँड सेकंड ऑप्शन आर इन्क्लुडेड इन फोर्थ ऑप्शन सो वन अँड टू आर करेक्ट सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आणि स्कॉलरशिपची एक्झाम देणारे स्टुडंट हे काय असतात स्कॉलर असतात आणि ते स्कॉलर स्टुडंट कधी असे मिस्टेक करतात का नाही तर मग आपल्याला ही मिस्टेक करायची का नाही तर सो द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यू विल हॅव टू केप इन माइंड दिस थिंग्स अंडरस्टूड अजून ऍड आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍड बघितलेल्या आहेत बघूया आता बुक फेअर बुक फेअर काय म्हणजे पुस्तकांची जत्रा आपल्याला फेअर म्हणजे जत्रा आणि आपल्या आपण लहानपणी जायचो आता मध्यंतरी हा हे सगळं बदललं आहे तरी श्रीरामपूर मध्ये असतेच रामनवमीची जत्रा आणि तिथे सगळ्या गोष्टी मिळत असतात परंतु बुक फेअर म्हणजे काय पुस्तकांची जत्रा आहे बघूया कुठे ऍट सरस्वती मंदिर स्कूल दहिसर ईस्ट मुंबई फोर झिरो 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 सिक्स एट काय करायचं आहे बाय बुक्स काय सांगत आहेत ते पुस्तकं विकत घ्या कशासाठी घ्यायची पुस्तकं विकत काय पर्पज काय असू शकतो त्याचा फॉर नॉलेज अँड विस्डम तुमच्या ज्ञानामध्ये भर टाकण्यासाठी तुम्हाला काय करायची आहे पुस्तकं खरेदी करायची आहेत बुक्स डिस्प्लेड फॉर कोणा कोणासाठी बुक्स आहे चिल्ड्रनसाठी आहे अडल्टसाठी आहे प्रोफेशनल म्हणजे तुम्ही कोणत्या कोणत्या व्यवसायात वर्क करतात त्याच्याशी रिलेटेड आहे आणि लायब्ररीज साठी पण बुक्स आहेत काय दिलेलं आहे बरं विशेष स्पेशल डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट किती जर तुम्ही एक बुक घेतलं तर त्याच्यावर तुम्हाला किती पर्सेंट डिस्काउंट मिळणार आहे ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट आणि नंतर अजून एक त्यांनी स्लोगन वापरलेले आहे काल आपण स्लोगन हा टॉपिक घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सांगितलं बुक्स आर युअर बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट ही तुमची काय सगळ्यात महत्वाची गुंतवणूक आहे कारण तुम्ही ही जर गुंतवणूक केली तर तुमच्या ज्ञानामध्ये काय होणार आहे भर पडणार आहे आणि दुकानाचं नाव आहे गाला बुक सेंटर कोणतं नाव आहे दुकानाचं गाला बुक सेंटर सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ऍडव्हर्टाइजमेंट दिस ऍडव्हर्टाइजमेंट टेल्स अस टू बाय बुक्स फॉर कशासाठी घ्यायचं आहे बुक वाचण्यासाठी घ्यायचं आहे का बघूया वाचण्यासाठी घ्यायचं आहे सेल विकण्यासाठी घ्यायचं आहे का नाही इथे वाक्य सांगितलं आहे बाय बुक्स फॉर नॉलेज अँड विस्डम सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन बुक्स आर डिस्प्लेड फॉर पुन्हा पुन्हासाठी सांगितलेले बुक्स तर चार लोकांसाठी सांगितले होते चिल्ड्रन अडल्ट प्रोफेशनल अँड लाय लायब्ररीज तर इथे ऑप्शन मध्ये दिसत आहे चिल्ड्रन अँड अडल्ट डिस्काउंट साठी आहेत का इन्व्हेस्टमेंट साठी आहेत का विक्रीसाठी आहेत का तर नाही या चार सॉरी या चार लोकांपैकी दोन लोकांचे ऑप्शन इथे दिसत आहे म्हणून फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच टू स्लोगन आर कोटेड इन द ऍडव्हर्टाइजमेंट या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये कोणत्या दोन गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळालेल्या आहेत बघूया मला एक दिसते बाय बुक्स फॉर नॉलेज बाय बुक्स फॉर नॉलेज अँड विजडम ही एक दिसत आहे अँड द सेकंड वन इज अँड द सेकंड वन इज बुक्स आर युअर बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट बघूया आपण इथं ऑप्शन मध्ये काय काय बाय बुक्स फॉर नॉलेज अँड विजडम येस आपण हे पहिल्यांदाच रेड आउट केलेलं आहे देन स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल हे काही स्लोगन आहे का नाही स्लोगन कशा असतात काल मी शिकवलेला आहे स्लोगन मध्ये काहीतरी एक महत्वाचा मिनिंग असतो संदेश असतो जो काय असतो इतरांपर्यंत पोहोचायचा असतो बाय बुक रीड बुक असं कुठे दिसलेलं नाही सो बुक्स आर युअर बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट ही दोन वाक्य मला जशाला तशी दिसलेली आहे म्हणून 
विच टू स्लोगन्स स्लोगन्स म्हणजे काय घोषवाक्य कोणती दोन घोषवाक्य वापरलेली आहेत बाय बुक्स फॉर नॉलेज अँड विजडम अँड बुक्स आर युअर बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट ओके आले सगळ्यांच्या लक्षात अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍड तुम्हाला विचारण्यात येणार आहे अँड नाव वी आर मुव्हिंग टुवर्ड अवर लास्ट ऍड दॅट इज टूथब्रश ऍड बॅड ब्रेथ जर आपण सकाळी उठलो झोपेतून आणि आपण जर ब्रश नाही केला तर आपल्याला आई ओरडते बाळा तू ब्रश केलंस का म्हणजे आपल्या तोंडातून काय ते दुर्गंध येते आणि सगळ्यात मॉर्निंगला उठल्यानंतर आपला पहिलं टार्गेट असतो ते काय असतं म्हणजे काय करायचं असते तुम्हाला टूथब्रशने तो आपण प्रत्येक जण ब्रश करतो फॉर क्लिनलीनेस ऑफ अर फिट बॅड ब्रेथ किप्स यू अवे फ्रॉम फ्रेंड्स आणि जर तुमच्या तोंडाचा चांगला दुर्गंधी आली तर ती काय करते तुम्हाला तुमच्या मित्रांपासून दूर ठेवू शकते जर दोन मित्र असतात पहिले फर्स्ट किंवा सेकंड स्टँडर्डचे अरे उसके मुह से बहुत सेंट आर आहे मैने जर उसके पास असते तो म्हणतो आणि त्यावेळेस मग आपल्याला काय करायचंय ते हे कशासाठी दिलेलं आहे की यूज चमक टूथब्रश हे चमक काय आहे त्या टूथब्रशचं नाव आहे से गुड बाय टू बॅड ब्रेथ युअर टीथ नीड द बेस्ट टूथब्रश तुमच्या दातांना बेस्ट टूथब्रश पाहिजे आहे इट्स अ चमक टूथब्रश काय नाव काय नाव आहे त्याच चमक टूथब्रश नाव आहे टूथब्रश नाव काय आहे चमक तुम्हाला विचारलं जाईल की टूथब्रश च नाव काय आहे तर चमक टूथब्रश आता त्या टूथब्रश ला जर प्रमोट करायचं आहे बरोबर आहे तर त्याचे काही किवर्ड किंवा त्याचे फीचर्स दिलेले आहे काय दिलेले आहे लो प्राइस म्हणजे त्याची काय आहे किंमत ही कमी आहे हाय क्वालिटी त्याची गुणवत्ता ही खूप चांगली आहे हाय क्वालिटी फील द डिफरन्स म्हणजे इतरांपेक्षा तो काहीतरी वेगळा आहे जर तुम्ही युज केला तर तुमच्या लक्षात येईल क्लीन युअर टीथ अँड मसाज युअर जम गम्स म्हणजे काय तुमचे दात स्वच्छ करा आणि तुमच्या हिरड्यांना देखील काय करा त्या टूथब्रशने तुम्ही मसाज करू शकता का करू शकता लॉंग हँडल अँड ब्रॉड हेड त्यांचं त्याचा हेड मोठा आहे आणि हँडल लॉग लॉंग आहे म्हणजे तुम्हाला ते इझिली कॅरी करता येऊ शकत टू थाउजंड स्मूथ अँड सॉफ्ट ब्रिस्टल्स त्यांच्या दोन हजाराच्या वरती काय ब्रशच्या वरती जो सॉफ्ट भाग असतो त्याला काय म्हणायचं ब्रिसल्स असं म्हणायचं अँड प्रिव्हेंट बॅड ब्रेथ ते काय करतो तुमच्या दुर्गंधी येण्यापासून काय करते तुम्हाला वाचवत असते हे सगळं चमक टूथब्रशचे ऍड आहे इथे एक पिक्चर दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये मुलगी काय करते दात घासते आहे त्यानंतर टूथब्रशची पण पिक्चर तुम्हाला दिलेला आहे हे ब्रिसल्स दिसत आहेत त्याचा हँडल लॉंग दिसत आहे या सगळ्या गोष्टी या ऍड मध्ये काय केलेल्या आहेत इन्क्लूड केलेल्या आहेत आणि मग त्याच्यावर आधारित क्वेश्चन आपल्याला विचारलेले आहेत वॉट विल प्रिव्हेंट बॅड ब्रेथ एनी टूथब्रश कोणताही टूथब्रश करेल का नाही तर त्याचं उत्तर आहे चमक टूथब्रश कारण पूर्णपणे ऍड हे कशाशी संबंधित आहे तर ह्या टूथपेस्ट सॉरी टूथब्रशची ऍड आहे म्हणून चमक टूथब्रश काय करेल तुम्हाला दुर्गंधी पासून काय करेल वाचवेल नंतर द ऍडव्हर्टाइज टेल्स यू टू फील डिफरन्स बिटवीन चमक टूथब्रश अँड अदर ब्रशेस अबाउट लॉंग ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रॉड हेड्स आणि हाय क्वालिटी त्याचं उत्तर आहे हाय क्वालिटी कारण तुम्ही जर मागची ऍड बघितली तर हाय क्वालिटी फील द डिफरन्स आपल्याला कशातला डिफरन्स बघायला सांगितले त्यांनी क्वालिटी बघायला सांगितली काय सांगितली क्वालिटी बघायला सांगितलेली आहे हाय क्वालिटी फील द डिफरन्स आपल्याला कोणता फरक बघायला सांगितलाय त्यांनी की क्वालिटीचा फरक बघायचा आहे म्हणून फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हाय क्वालिटीच्या बाबतीत आपल्याला काय करायचं आहे हाय क्वालिटी कारण आपल्याला डिफरन्स कुठे बघायला सांगितले जर त्याला तसं जे ऍडव्हर्टाइज मेन मध्ये असत तेवढंच तुम्हाला क्वेश्चनशी रिलेट करायचं आहे कारण भरपूर वेळेस अनेक गोष्टी काय होतात कन्फ्युजिंग असतात थर्ड क्वेश्चन राहिलाय युअर टीथ नीड काय पाहिजे तुमच्या दातांना काय पाहिजे आहे हा प्रश्न विचारलेला आहे काय पाहिजे तुमच्या दातांना द बेस्ट ब्रश नाही द बेस्ट टूथब्रश नाही चंपक ब्रश नाही लॉंग हँडल ब्रश पुन्हा एकदा ऑप्शन कडे जाऊ माझं तर काहीच लिंक लागत नाही 
चारही क्वेश्चन चारही ऑप्शन मला ना कन्फ्युजिंग वाटलं मला वाटलं चमक असेल पण जेव्हा मी स्पेलिंग वाचलं केअरफुली तर मला लक्षात आलं की तो काय चंपक ब्रश आहे म्हणजे हाही ऑप्शन नाही द बेस्ट ब्रश नाही नुसता ब्रश काय करायचा पेंटिंगचा ब्रश लागतोय का आपल्याला नाही तर आपल्याला कोणता ब्रश लागतोय द बेस्ट टूथ ब्रश लागतोय लॉंग हँडलचा ब्रश लागतोय का नाही आता हा ऑप्शन जशाला तसा तुम्हाला ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये बघायला मिळेल द बेस्ट टूथ ब्रश बघा तुम्हाला वाक्य जशाला तसा पाहिजे युअर टीथ नीड द बेस्ट टूथ ब्रश मग मी हे उत्तर कशावरून काढलं कारण मी जेव्हा ऍड वाचली होती तेव्हा मी केअरफुली वाचली होती त्याच्यामध्ये हे वाक्य होत की युअर नीड युअर टीथ नीड द बेस्ट टूथ ब्रश सो द ऑप्शन दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आता एक्झाम मध्ये आलेले क्वेश्चन आपण काय करणार आहोत डिस्कस करणार आहोत ही ऍड कशाबद्दल आहे तुम्हाला दिसतय का फ्रेश फ्रुट्स व्हेजिटेबल फ्रॉम डेझी शॉप कोणती शॉप आहे डेझी शॉप शॉपच नाव काय आहे डेझी शॉप त्याच्यानंतर काही स्लोगन दिलेली आहे बघा ही किती अशी डिझाईन केलेली आहे अट्रॅक्टिव्ह वाटते बघा ऍड हेल्थ इज वेल्थ शरीर संपत्ती हीच शरीर हीच खरी संपत्ती बरोबर हेल्थ इज वेल्थ दुकानाचं नाव काय डेझी शॉप कशाचे दुकान आहे फ्रेश फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल कुठून घ्यायचे डेझी शॉप वरून घ्यायचे किंमत कशी आहे लो प्राईज आहे हेल्दी ज्युसी टेस्टी हे तीन काय त्यांनी मोठो स्लोगन्स वापरलेल्या आहेत फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स फिफ्टी नाईन मिंट स्ट्रीट ट्रक ट्रायकी हा काय त्याचा ऍड्रेस आहे आणि त्या पिक्चर मध्ये पण तुम्हाला फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल दिसत आहे बघूया आता क्वेश्चन काय विचारले फिल इन द ब्लँक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन काय क्वेश्चन विचारलेला आहे बरं फिल इन द ब्लँक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन दिस ऍडव्हर्टाइजमेंट इज बेस्ड ऑन कशावर आहे ही ऍडव्हर्टाइजमेंट कशावर आधारित आहे फ्रुट अँड मीट नाही फ्रुट अँड स्मूदी नाही वेगन अँड डायरी तर व्हेजिटेबल्स अँड फ्रुट्स हे जशाला तसं दिसत आहे फ्रेश फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट द मोटो ऑफ द ऍडव्हर्टाइजमेंट येस त्याचा उद्देश काय आहे जर तुम्हाला फ्रेश फ्रेश आणि फ्रुट व्हेजिटेबल द्यायचे आहेत तर मी तुम्हाला सांगितलं मोटो स्लोगन हे वापरले जातात अँड द मोटो इज हेल्थ इज वेल्थ ग्रीन अँड क्लीन अर्थ असं काही आहे का नाही क्लिनलीनेस विषयी काही मिचर ट्रुथ इज गोल्ड इथे खरं बोलण्यावर काय नेवर स्टॉप लर्निंग शिकण्याविषयी इथे काही माहिती दिलेली आहे का नाही दिस द ऍडव्हर्टाइजमेंट गिव्ह होल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल अँड द मोटो इज हेल्थ इज वेल्थ म्हणजे काय शरीर हीच खरी संपत्ती हा इथे दिलेला आहे म्हणून फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आणि हा क्वेश्चन एक्झामला विचारला गेलेला आहे त्यानंतर आणि के टूर्स अँड ट्रॅव्हल स्पेंड युअर समर वॅकेशन विथ फन अँड साईट सी ही पूर्ण ऍड तुम्हाला वाचल्यानंतर लक्षात येते की आणि के टूर्स अँड ट्रॅव्हलची काय आहे ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे कुठे कुठे नेते ते टूर प्लॅन बघा कुठे कुठले आहेत आपण जेव्हा सुट्ट्या असतात तेव्हा आपण बाहेर फिरायला जायचे प्लॅन करत असतो कुठे कुठे जायचं आहे गोवा मुंबई दिल्ली हैदराबाद कोस्टल कर्नाटका गुजरात मध्य प्रदेश आणि कुलू मनाली ह्या ठिकाणी जाण्यासाठी टूर प्लॅन असतात म्हणजे काय आपण जर एखादा प्लॅन सिलेक्ट केला तर तिथले डेस्टिनेशन फ्रॉम तुम्हाला तुमच्या पॉईंट पासून घेण्यापासून पिक अँड ड्रॉप तुम्ही तुमचा पूर्ण टूर करून आल्यानंतर पुन्हा त्याच डेस्टिनेशन ला आणून सोडण्यासाठी आता वेगळ्या वेगळ्या टूर ट्रॅव्हल अँड टुरिझम या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या कंपन्या या काय या क्षेत्रामध्ये काम करत आहे मग कुठे कुठे जायचंय बघूया युअर फ्रेंड आता क्वेश्चन बघूया आपण हे सगळं बघितलं मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट दिलेले आहे कशा कशा प्रकारे ते तुम्हाला सर्व्हिसेस देतात एरोप्लेन रेल्वे बस अँड बोट सर्व्हिसेस आता तुम्हाला जायचं कुठे आहे आणि तिथं जाण्याचा मार्ग कोणता कोणत्या गोष्टीने तुम्ही तिथे रिच होऊ शकता त्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत क्वेश्चन काय विचारलेला बघूया आपण युअर फ्रेंड जोशेफ युअर फ्रेंड जोशेफ वॉन्ट्स टू व्हिजिट कोस्टल कर्नाटका हिज फादर इज बिझी त्याचे वडील हे काय बिझी आहेत 
so they want to choose mode of transport which will make their trip of short duration ata aajkal kay asta ki pratyekanna vel nasto ani vel nahiye pan tala kay karaycha ahe hostel karnat kala visit karaychi ahe ata cha vadlan kade vel nahiye ta short duration madhe jar jaycha ahe tar saget kami velat apan kuthe pochu konta way ne pochu shakto tar tyacha uttar ahe obvious ahe aeroplane ne aeroplane ne apan लवकरात लवकर पोचू शकतो त्याचे एअर एअरलाइन्स चे तिकीट आणि रेट जास्त असतात परंतु आपल्याला ते कमी वेळेमध्ये पोचवू शकेल त्याच्यामुळं एरोप्लेन हा ऑप्शन काय आहे करेक्ट ऑप्शन आहे कारण त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे आणखी एक ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे बघा रीड द ऍडव्हर्टाइजमेंट हा पण एक्झामला क्वेश्चन विचारलेला आहे रीड द ऍडव्हर्टाइजमेंट अँड चूज वन करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह काय दिलेली आहे टॅगलाईन टाइम फॉर बॅक टू स्कूल उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय पुन्हा स्कूलला जायचंय कशासाठी डोंट वेट कम फास्ट फिल अप युअर पाऊचेस विथ गेट पेन्स पेन्सिल इरेजर्स रोज सर्कल्स व्हाईटनर स्टिकर्स हे सगळं काय एज्युकेशनल इन्स्ट्रुमेंट आहे शैक्षणिक साहित्य हे कुठे असतं आपल्या शाळेत आपण जातो त्याच्या पाऊच मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी असतात आणि हे कधी घेत असतो आपण जूनच्या फर्स्ट वीक मध्ये कारण दरवर्षी नवीन अकॅडमिक इयर सुरू होत आणि आपण आई वडिलांना कंप्लेंट करतो की माझं आता सगळं जुनं खराब झालंय आणि मला आता काय पाहिजे नवीन पाहिजे मग तशाच परिस्थितीमध्ये आपल्या सगळ्यांची मानसिकता ओळखून यांनी काय केलेलं आहे या नॉलेज स्टोअर ने काय केलेली आहे ही ऑफर आणि ही ऍडव्हर्टाइजमेंट काय केलेली आहे बाहेर काढली आहे कॉन्टॅक्ट अस इथे वेबसाइट पण दिलेली आहे डब्ल्यू 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 डॉट के एस टी डॉट कॉम आणि इथे या ऍपलच्या ह्याच्यामध्ये त्यांचे फीचर्स दिलेले काय फीचर्स आहे गुड क्वालिटी रिजनेबल रेट नो एक्सचेंज नो डिस्काउंट डिस्काउंट हे मिळणार नाही कुठलीही गोष्ट एक्सचेंज होणार नाही किंवा परत होणार नाही किंवा बदलून दिली जाणार नाही तुम्हाला वस्तू घेतानाच काय करायची आहे केअरफुली आणि चेक करून घ्यायची आहे तो आमचे रेट्स कमी आहे त्याच्यामुळे आम्ही काही डिस्काउंट तुम्हाला देणार नाही आणि वस्तूंची क्वालिटी ही देखील गुणवत्ता देखील खूप चांगली आहे बघूया मग आता इथे दोन क्वेश्चन विचारलेले आहे इलेव्हन अँड ट्वेल्व इलेव्हन नंबरचा क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हॉट इज द नेम ऑफ द स्टोअर काय आहे स्टोअर नो नेम कधीही नेम वरती असेल असं काही नाही वरती काय वापरलेली आहे टॅगलाईन वापरली आहे नेम कुठे ऍट नॉलेज स्टोअर सो नॉलेज स्टोअर इज इट्स द नॉलेज स्टोअर इज द नेम ऑफ दॅट स्टोअर फिलअप पाऊचेस आहे का डोंट पेंट कम बॅक बॅक टू स्कूल मॅम तुम्ही म्हणले होते की जे वरती असतात ते हेडिंग असत नाही ऍट म्हणजे काय कुठे मिळणार आहे इथं स्टोअरच नाव आहे नॉलेज स्टोअर तिथे स्पष्टपणे दिसत आहे हे बॅक टू स्कूल हे काय आहे त्यांनी वापरलेली टॅगलाईन आहे स्लोगन आहे बॅक टू स्कूल नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन हाऊ मच डिस्काउंट वी गेट ऑन द पेन्स पेन्सिल इटीसी तुम्ही हे जे एज्युकेशनल इन्स्ट्रुमेंट घेत आहात याच्यावर काही डिस्काउंट आहे का तर इथे सरळ सरळ त्यांनी सांगितलेले आहे नो डिस्काउंट मग त्याच्यामुळे सरळ सरळ ऑप्शन कोणता आहे नो डिस्काउंट फिफ्टी पर्सेंट आहे का ट्वेंटी पर्सेंट टेन पर्सेंट दिस थ्री ऑप्शन आर इनकरेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन एनर्जी फेअर आता बघा तेव्हा आपण कोणती फेअर बघितली होती बुक फेअर म्हणजे कोणती होती पुस्तकाची जत्रा इथं काय ऊर्जा जत्रा एनर्जी फेअर म्हणजे काय ऊर्जा जत्रा कशाची आहे बघूया आता आपल्याला सगळ्याच गोष्टींना एनर्जी लागते आणि सायन्सचे स्टुडंट असल्यामुळे तुम्हाला माहितीये की एनर्जी कुठं कुठे लागते सगळ्याच गोष्टींची एनर्जी लागते एनर्जीचे टाईप्स पण आपण सायन्स मध्ये शिकलेलो आहोत रिन्युएबल एनर्जी नॉन रिन्युएबल एनर्जी है ना मग बघूया forming the citizens on the energy saving and rene renewable energy for smarter and brighter future aplo bhavishya hai smarter ani manje khup chan ani utkrusht ani bright banvaycha asel aplyala konti energy use karav lagnare renewable manje je cha apan punha nirman karu shakto ashi energy ta baghu ya kadhi ek session 5th and 6th may of 2017 ya tarkhela to सेशन ठेवलेला आहे त्याचे काय काय की फीचर्स आहेत गायडन्स सेशन बाय एक्सपर्ट जे तज्ञ लोक आहेत ते काय करणार आहेत तुम्हाला 
मार्गदर्शन करना है इन्फॉर्मेटिव पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता जे मैं प्रेजेंटेशन देता है पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का आधार तुम्हारा समोरच व्यक्ति का गोष्टी का महती कर एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन्स मुला गोषी समझने एक्टिविटीज देखी तिथे का इन्क्लूड के लिए नर डिस्कशन देखी होना है कुछ है वेन्यू वेन्यू मे ठिकाण यश लॉन्स केबीटी केबीटी रोड एंड दिल्ली को शहरा मध्य दिल्ली या शहरा मध्य है तो कोपर दिल्ली है बगा फ्री एंट्री एंट्री फीस है का कहीं कुछ ही प्रकार की एंट्री फीस नहीं मग आता अपन क्वेश्चन बगूया वॉट इज द थीम ऑफ गिवन एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट ची थीम का इम्पॉर्टन्स ऑफ एनर्जी सेविंग एंड रिन्यूएबल इम्पॉर्टन्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हेल्थ एंड हाइजीन हेल्थ ची रिलेटेड तो मैं कहीं वाटत नहीं है हाइजीन मे अपने रोजा सवयी चांगल सवयी वाइट सवयी या बदल ही दिसत नहीं है एज अपन डिस्कस कर स्कॉलरशिप मध्य दोन ऑप्शन विचार सो इम्पॉर्टन्स ऑफ एनर्जी सेविंग रिन्यूएबल एनर्जी बदल गोषी विचार ऑप्शन का है करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा इतना कौनसा मध्य जाए कि टू ऑप्शन यू विल हैव टू सिलेक्ट ओके सो दीज टू ऑप्शन आर करेक्ट कशा कशा बदल एनर्जी सेविंग नुस्त नवीन पुनर्निर्माण करना ऊर्जा नहीं तो है ती ऊर्जा कशा प्रकार से ही पॉइंट इन्क्लूड है नवीन पुनर्निर्माण करना एनर्जी बदल ही से विचार के एनर्जी फेयर इज पुटिंग एम्फेसि ऑन वॉट टाइप ऑफ एनर्जी को प्रकार से एनर्जी वे महत्वपूर्ण फोकस करते है विचार है रिन्यूएबल एनर्जी सरल सर दिशत है जी नव्या निर्माण करना ऊर्जा डिस्कस करता है एटमिक एनर्जी वर है का आर्टिफिशियल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है का नहीं तो जी नव्या निर्माण करना एनर्जी है बदल हा पूर्ण से एकदा का तुम्हें ऐड केयरफुली वाचली कि तुम्हें सहज या प्रश्न की उत्तर सॉल्व करू शकता अशा प्रकार आज का हा अपना एडवर्टाइजमेंट से थैंक यू सो मच पुनः नो डाउट से मुला नो काल आज पंद्रह ऑगस्ट सोलह ऑगस्ट मी पवार मैडम ने तुम्हारा तीन टॉपिक्स घ फर्स्ट वन इज स्लोगन द सेकंड वन इज न्यूज एंड थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट या तीन ही टॉपिक डिस्कशन अपन मग् दोन दिवस से मग जेव टीचर शिकवता तो तुम्हारा होमवर्क पर देना आता अपन असाइनमेंट वर डिस्कस करू तीन ही टॉपिक वर पेला टॉपिक अपन शिकल हो तो मे स्लोगन आता बगा हि स्लोगन विचार है असाइनमेंट ही घरी दी पा इंटरक्टिव से अपन एक्सप्लेन कर असाइनमेंट का ग्रो देम वेल कीप देम एट होम डोट डिस्ट्रॉय देम एंड डोट प्लांट एनी मोर ग्रो देम वेल कर तुम्हारा व्यवस्थितपने वाढ़वाच है व्यवस्थितपने वाढ़वाच है डिस्ट्रॉय कराएं नष्ट कर अपने मित्र तो अपने चांगल प्रकार है डिस्ट्रॉय नष्ट कर सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं कर नष्ट कर वृक्ष तोड़ कर फर्स्ट एंड थ्री आर द टू करेक्ट ऑप्शन आल लक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द स्लोगन एंड चूज द करेक्ट वन सेंटेन्स स्लोगन का ईच वन टीच वन ब्लोगन दिल्ली ईच वन टीच वन आता ईच मे शिकवने प्रत्येक ने शिकाव अलोगन का मीनिंग होता है आता बगू दिस स्लोगन इज यूज फॉर कशा सा यूज के लिए जो 
लिटरसी लिटरसी म्हणजे काय आता तुम्ही आठवीला आहात तुम्ही कधी ऐकलं असेल किंवा नाही ऐकलं असेल परंतु लिटरसी हा शब्द म्हणजे साक्षरते विषयी आहे लिटरसी अवेअरनेस प्रो अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणजे काय साक्षर साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम याच्याकरता ही वापरली जाते का हो ही थोडीशी मला शिक्षणाविषयी वाटते म्हणून मी सध्या राईट करते ग्रीन रिव्होल्युशन प्रोग्राम हरित क्रांती विषयी काय आहे का नाही हेल्थ अवेअरनेस आपल्या आरोग्याविषयी काही संबंध दिसतोय का याच्यामध्ये नाही ऍडिशनल अवेअरनेस प्रोग्राम काही असा दुसरा एखादा काही जागरूकतेविषयी दिसत आहे का नाही इच वन टीच वन मीन्स रिलेटेड टू एज्युकेशनल मीन्स रिलेटेड टू लिटरसी सो लिटरसी अवेअरनेस प्रोग्राम दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फॉर दिस इच वन अँड टीच वन दिस वॉज असाइनमेंट फॉर स्लोगन लेट्स डिस्कस अबाउट द रीड द फॉलोइंग न्यूज अँड आन्सर द क्वेश्चन बाय चुजिंग द करेक्ट ऑप्शन आता इथे ही मागच्या वर्षी आलेला क्वेश्चन आहे पी व्ही सिंधू साक्षी मलिक फेलिसिटेड बाय दिल्ली गव्हर्नमेंट न्यू दिल्ली एमडिस्ट अँड ऑडिटोरियम फुल ऑफ स्टार स्ट्रक स्टुडंट फेलो ऍथलेट्स अँड फॅमिली मेंबर्स सिल्वर मेडलिस्ट पी व्ही सिंधू साक्षी मलिक दे वेअर फेलिसिटेड बाय फेलिसिटेड म्हणजे त्यांना काय केलं पुरस्कार देण्यात आला त्यांचा मान सन्मान करण्यात आला कशा कुणाकडून करण्यात आला दिल्ली गव्हर्नमेंट कडून करण्यात आलेला आहे दे अवॉर्डेड टू करोड टू सिंधू अँड रुपीज वन करोड टू साक्षी दे अवॉर्डेड टू करोड टू सिंधू अँड वन करोड टू साक्षी फाईव्ह लॅख टू एच कोचेस गोपीचंद अँड मनदीप सिंग टू करोड सिंधू अँड वन करोड टू साक्षी बोथ द प्लेअर्स वेअर ओव्हर वेन अँड थिंक एव्हरी वन फॉर द गायडन्स अँड सपोर्ट दे रिसीव कॉल कॅन्सल पी व्ही सिंधू साक्षी मलिक गोपीचंद अँड मनदीप सिंग वेअर अवॉर्डेड बाय याच्यामध्ये बघा जर पूर्ण जर न्यूज वाचली तर तुम्हाला लक्षात येईल की चार स्पोर्ट्स पर्सन आहेत त्यांना काय देण्यात आलं आहे अवॉर्ड देण्यात आलेला आहे त्यांना चेक देण्यात आलेला आहे कशाचा दोन करोड कुणाला देण्यात आले पी व्ही सिंधूला देण्यात आले एक करोड साक्षी मलिकला दे सॉरी साक्षीला देण्यात आले साक्षी मलिक पाच लाख कुणाला देण्यात आले त्यांचे कोचेस गोपीचंद अँड मनदीप सिंग हे त्यांचे कोच आहेत आणि ह्या दो चौघांनाही काय करण्यात आलेला आहे कोणी केलेलं आहे फेल फेलिसेट तर इथे क्वेश्चन आहे पी व्ही सिंधू साक्षी मलिक गोपीचंद अँड मनदीप सिंग वेअर अवॉर्डेड बाय कुणाकडून अवॉर्ड देण्यात आलेला आहे दिल्ली गव्हर्नमेंट तर तुम्हाला इथे क्वेश्चन विचारलाय मुंबई गव्हर्नमेंट कडून देण्यात आलाय का नाही कर्नाटकाकडून देण्यात आलेला आहे का आसाम कडून देण्यात आलेला आहे का नाही तर फर्स्ट लाईन इट सेल्फ से अवॉर्ड इज गिव्हन बाय दिल्ली गव्हर्नमेंट दिस इज द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इंग्लिश विषयाचा क्रिएटिव्ह रायटिंग या टॉपिकच्या सगळ्या गोष्टींवर आपण डिस्कस केलेलं आहे ऍट लास्ट तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल असं मी अपेक्षित करते आणि सांगायचं तात्पर्य झालं की मी कालही सांगितलं आणि आजही सांगितलं बी ए स्मार्ट बी ए हार्ड वर्कर अँड कीप द अबिलिटी टू क्रॅक द व्हेरियस एक्झाम्स आपल्यामध्ये तो आपण गुण बाळगला पाहिजे की मला हे टार्गेट आहे ती कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मला क्रॅक करायची आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला सर्वांना खूप एफर्ट्स घ्यायचे आहे आमचा मिशन आरंभ नक्कीच तुमच्या या एफर्ट्सला मदत करेल आणि तुम्हाला तुमच्या सक्सेस जर्नीमध्ये तुम्हाला पुढे नेण्यासाठी मदत करेल पंचायत समिती श्रीरामपूर या विभागाने सर्वांनी मला या दोन दिवसाचा लेक्चर घेण्यासाठी माझं तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून सिलेक्शन केलं त्याबद्दल मी एज्युकेशन ऑफिसर आणि इतर सर्व टीमचे खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि थांबते मित्रांनो याच्यानंतरही तुम्ही खूप खूप अभ्यास करा आणि यशस्वी घ्या थँक्यू सो मच